ഹായ് ഓൾ ഞാൻ പാർവതി പ്രസാദ് എൽ ബി അക്കാഡമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അധ്യാപികയാണ് ഈ വരുന്ന നവംബർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് എൻ ഐ ഒ എസ് പ്ലസ് ടു ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എൽ ബി അക്കാഡമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒരു ലൈവ് സെഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ലൈവ് സെഷൻ ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സാംസ് അടുത്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം മാർക്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ലെസൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഓരോ ലെസണിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്സ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിലാകെപ്പാടെ ഒറ്റ ഒരു എക്സസൈസേ ഉള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഫോർ ടു സിക്സ് മാർക്സ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ആകെപ്പാടെ രണ്ട് രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ലെസൺ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാമ്പിൾ എടുക്കാമെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ പി ഓഫ് എൻ ഈസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കും അത് പി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കും ആ പി ഓഫ് എനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്താൽ മതി അത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് മാറ്റി പി ഓഫ് വണ്ണ് ട്രൂ ആന്ന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ എൻ മാറുമ്പോൾ വൺ ആവും ഈ ഒരു എൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്നിന് പകരം വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പം എൻ മാറി വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നാവും എന്നിട്ട് എൽ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു എന്ന് വ വന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പി ഓഫ് വൺ ട്രൂ ആന്ന് മനസ്സിലായി എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ ട്രൂ ആന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് പി ഓഫ് വണ്ണിന് പകരം പി ഓഫ് കെ ട്രൂ ആന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത്തരം സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിലൂടെയും ട്രിക്സിലൂടെയും എങ്ങനെ മാക്സിമം മാർക്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം ഫോക